بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم سجاد اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل فارما ان فارم آن دا ڈیمانڈ آف مینی فرینڈز وچ آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اردو لینگویج وی آر ناؤ کنورٹنگ آور ایگزسٹنگ پلے لسٹ آن دا چینل ان ٹو انگلش لینگویج سو وی ول اسٹارٹ فرام گرینولیشن وی ول کنورٹ آور گرینولیشن ویڈیوز ان ٹو انگلش لینگویج Urdu language playlist is also available on the channel so you can choose any playlist which are suitable to you according to the language we will try to run both English and Urdu playlist on our channel side by side so if you want to watch our videos on Urdu language you can select Urdu language playlist and if you want to watch our videos in English language you can select English language both playlists are given on the channel simply you can go to the portion of playlist and find the relevant playlist so today we will discuss a very basic topic in the granulation series in the previous videos we discussed about the introduction of wet granulation dry granulation in details steps of wet granulation dry granulation and drag compressions now we will discuss a basic video on the difference between three methods wet granulation dry granulation and direct compression link of previous videos are given in the description you can watch those videos easily so if we talk about wet granulation dry granulation and drag compression we can differentiate these three methods which are used for manufacturing of tablets on the basis of product nature and steps in product nature wet granulation is used for those products which are not degraded by the moisture and which are not degraded by the heat mean wet granulation is used for the manufacturing of those products which are stable to the heat and which are not moisture sensitive so for those products we use wet granulation method dry granulation method dry granulation method is used for those products which are sensitive to the heat and moisture mean which products are sensitive to the heat and water we cannot manufacture those products by the wet granulation method so we use dry granulation method for those products and last one is direct compression basically direct compression method is a very simple method in which we use simple sieving and mixing mechanism and this method is used for those products which have good compaction properties and we can use granular form excipients or specialized excipients like spray dried spray dried lactose or avicel grade 102 which are in granular form and also in case of compaction so by using specialized excipients which are in granular form we can compress our products using the direct compression method so it was about the product nature now we will discuss about the basic mechanism of manufacturing in wet granulation we use solvent or binder solution as the name indicates wet mean we are adding our binders in solution form paste form or suspension form or we are simply adding in this step the solvent to activate our binder which is previously mixed with our the excipients so in wet granulation we use 
सोलवेंट और सोल्यूशन और बाइंडर सोल्यूशन और पेस्ट एंड लेटर ऑन वी ड्राई दीज वेट मैस बाई यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ हीट सो एंड इन ड्राई ग्रेनुलेशन एज वी डिस्कस वी कैन नॉट यूज हीट एंड वी कैन नॉट यूज मॉइस्चर और वाटर और एनी सोलवेंट सो वी कन्वर्ट आवर फाइन पाउडर्स इन टू ग्रेन्यूल्स बाई यूजिंग प्रेशर बिकॉज इट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क हाउ वी कन्वर्ट आवर पाउडर्स इन टू ग्रेन्यूल्स इन द ड्राई ग्रेनुलेशन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी यूज प्रेशर इन स्लगिंग मैथड और वी कैन यूज चिल्सोनेटर मैथड वट इज चिल्सोनेटर और रोलोकर और रोलर कंपेक्टर एंड वट इज स्लगिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो सो सिंपली इन दिस स्टेप वी यूज हीट एंड बाइंडर सोल्यूशन और सोलवेंट इन ड्राई ग्रेनुलेशन वी सिंपली यूज प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ स्लग्स वी कन्वर्ट आवर फाइन पाउडर्स बाई अप्लाइंग प्रेशर इन टू स्लग्स और वी यूज रोलर कंपेक्टर मैथड इन द इन विच वी ऑल्सो अप्लाई प्रेशर टू कन्वर्ट आवर फाइन पाउडर्स इन टू द पेपर शीट्स विच आर फर्दर स्क्रीनड और सीव्ड टू गेट ग्रेनुलर प्रोडक्ट इन ड्रग कंप्रेशन एज सिंपली वी डिस्कस्ड इज अ मिक्सिंग प्रोसेस सो वी बाय यूजिंग स्पेशलाइज एक सी पी एन कैन कंप्रेस आवर प्रोडक्ट्स बाय द ड्रग कंप्रेशन मैथड इफ यू डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स यूज इन वेट ग्रेनुलेशन ड्राई ग्रेनुलेशन एंड ड्राई कंप्रेशन देर इज अ डिफरेंस वी विल डिस्कस दीज स्टेप्स वन बाय वन इन डिटेल बट मेन डिफरेंस इज इन वेट ग्रेनुलेशन एज वी डिस्कस प्रीवियसली वी हैव स्टेप्स नेम्ड एज वेइंग सीविंग प्री मिक्सिंग नीडिंग सीविंग ऑफ वेट मैस ड्राइंग सीविंग ऑफ ड्राइड मैस एंड फाइनल मिक्सिंग बट इन ड्राई ग्रेनुलेशन वी ओनली यूज वेइंग सीविंग प्री मिक्सिंग वी डू नॉट यूज नीडिंग स्टेप वेट सीविंग स्टेप एंड ड्राइंग स्टेप we only use weighing sieving mixing slugging then screening and final mixing in direct compression we use only weighing sieving and mixing so i hope this video was enough with concepts to make you clear that what is the difference between methods used for the compression of or manufacturing of tablets so on the basis of cost if we discussed wet granulation is a lengthy process it involved many advanced and sophisticated equipments dry granulation is also somewhat lengthy process but direct compression is a simple step but the excipient used may be costly most of the products or in pharmaceutical industries most of our products are manufactured by wet granulation method because our majority of the products are compatible or comply to the wet granulation method hope this video was a good addition of information for you if you like the video you can hit the subscribe button and share the video to others and specially one more thing do not forget to subscribe our channel in the next video we will discuss steps of wet granulation in detail we will start from the first step to the end so to watch full granulation steps in details be with us to the next video allah hafiz